，小薄荷，这黄黄猪你拿着，就当是好朋友送你的。不必了，二少爷。这黄昏猪是假的，怎么用此话当真？幸好本公主反应快，不然差点让这奸诈小人逃出城了。各位，听我解释啊，我以前啊确实收藏了真的黄昏珠，后来不知道什么原因不见了。到底怎么回事？我得到那珠子之后，就想着拿出黄昏珠给大家开开眼，中途我也不知道什么原因就睡过去了，醒来什么都不记得了，黄昏珠也不见了。谁知道他说的话是真是假？不然直接送官府吧。别呀、啊，他说的的确是实话。这段时间我也托雕刻院的同行多方验证过。这位是……嗯，布姐姐，忘了给你介绍，这位便是我哥哥苏子墨。听闻布姐姐对小薄荷多有关照，苏某在此谢过了。苏公子不必多礼，不知苏公子可喜欢吃烤鱼？嗯。这么说来，这黄昏珠里的的确和天狗一样，已经出来了。哥哥，接下来打算怎么办？我会继续寻找黄昏珠的下落。那我也尽快找莫修染拿回其他三颗。不必了，我会亲自去找少将军的。少将军哪儿去了？啊，去军营办了点军中事务。你看，这是我为你做的痊愈液，开心了。少将军，我们先喝点酒，暖暖胃。今天不好意思，没能在拍卖会上拿到你最想要的黄昏珠。难道在少将军心目中，子悠是那种贪慕虚荣的女人吗？当然不是。<笑>那少将军，自罚一杯。少将军，你怎么了？少将军，少将军，少将军。少将军，这样的你很不可爱哦。此话怎讲？我要你的眼里只有我。少将军，你弄疼我了。你在玩火，你知道吗？跟你怎么能是玩火的呢？虽然错失了黄昏珠，但子悠听闻。少将军还有红、白、蓝三颗魂珠，可否让子悠开开眼界啊？你就这么好奇？少将军的一切，子悠都很好奇。这是什么？少将军，你终于醒了。我睡了多久啊？现在已经过了午时了。您虽然酒量不好，但是也不至于一杯就倒啊。您昨天就喝了那么一小口，就不省人事了。话说，您梦到什么了？怎么一直流汗啊？起不起来了。哦，您赶紧把这醒酒汤喝了，醒醒酒。
，我设家宴就想拿黄昏珠给大家开开眼，结果不知道怎么的就睡过去了，醒来后什么都不记得了，而且魂珠也不见了，只剩地上有一堆黄色的粉末。老冯，你现在给我放出消息，说景阳侯的庆功宴上，红白魂珠即将问世。啊，快去！哦哦哦。哦少将军和那青子幽秉烛夜谈，还喝醉了。嗯，有些人不是说要一生一世追随少将军吗？怎么，这么快就倒戈了？锅要底，嗯，鱼要鳞，大红灯笼要人提嘛。小弯弯，你就是提我的那个人。我踢你还差不多。再说了，我也不能让少将军一错再错，醉倒在那个青子幽的温柔乡里，对吧？别以为你以后通风报信，我就可以原谅你。只要路是对的，就不怕遥远；只要认定是值得的，就不怕沧桑变幻。小薄荷，还有三日就到庆功宴了，到时候青子幽肯定会借此机会大出风头。要不你也准备个什么节目，让莫修染对你刮目相看？可是三日，我能准备个什么呀？难不成让我带一帮动物上去表演杂耍？你就没有什么别的特长？嗯，我小时候倒有个当琴师的梦想，嗯，但是半路夭折了。如、嗯弹琴这个主意好啊！想当初，少将军就是在云溪楼听到那个青子幽弹琴，才对他一见倾心，无法自拔的。小不好，你若是弹一首更为惊天动地的，少将军一定能回心转意的。我有什么琴艺啊？小薄荷，振作起来！你看，我都把二少爷请过来帮忙了。还有古往今来音律大家的名曲谱子，你随便挑。小薄荷，听闻你要学琴，我便将我珍藏的落弦琴献出，希望能助你一臂之力。只是，三日的时间还是太紧张了些。就算有名琴名曲的加持，想要赢过常年经营在琴道中的青子幽，也绝非易事。只要能赢过那个青子幽，我做什么都愿意。事不宜迟，现在我们就开始练琴，先选首适合你的曲子。我悲壮，不符合我的气质。不行，太过婉约了，不能提升我的气势。哎呀，哎呀，不行不行，弹这首曲子，孟秀冉会笑死我的。小婉婉，你还是不愿意原谅我吗？我问你啊。如果我和少将军同时落水，你先救谁？你这是送命题啊！等你想好了再来找我吧。小薄荷，眼看这半天都过去了，你到底还想不想抢回少将军了？哎，我是真的觉得每一首曲子都差那么一点意思吗？二少爷，疼疼。光说不练假把式，你行你上
你还真行啊！此曲清耳悦心，朗如珠玉，让人身在浮世却有皓月当空、清风徐徐之感。小薄荷，你是从何处习得的？我不记得了，那段记忆很模糊。也许真的是我天赋极高吧。此乃天助小薄荷，有了这首曲子，打败青子幽，拿下莫修染，一定不在话下。感谢诸位今日大驾光临，庆祝少将军被封为锦阳侯。恭喜少将军！贺喜锦阳侯，多谢各位。我的小虎斑终于成为顶天立地的英雄了，我心中很是欢喜。当初要不是你救了我，我也不会有今天。来，少将军。嗯，我先去后台准备了。好。嗯、少将军莫修染年纪轻轻便为天离国立下汗马功劳，被圣上钦点为护国少将军，相貌堂堂，文武双全，如今更是成功与落日城签订友好邦交协议，被皇上加封为锦阳侯。下面。有请洛风副驾，为诸位献上开场节目《醉晚风》。农方，一翠萼，患烂，一庭中。零落，沾如醉，残霞，照似容。丹青难下笔，造化独留功。五蝶迷香径，翩翩逐晚风。这首诗献给我最心爱的女人。我想要告诉她，无论是上刀山，还是下火海，我洛风定会为她赴汤蹈火，在所不辞，因为她是我此生最重要的人。下面请子优小姐为少将军献上一舞《蝶梦》，吃己之笔，百战不殆。见识多怎么连二少爷、洛风和公主都沦陷了？真有那么好看
少将军，什么时候给我们看看魂珠啊？是啊，这歌舞再美，可不比魂珠的光辉呀、啊。各位稍安勿躁，待我亲自去把魂珠取来。找到了，魂珠原来藏在珍宝阁的密室中。莫修染，你一个人的意志力再强又如何？你身边的这些人，可都防不住我。他们全都在梦境中成了我的傀儡，让你心甘情愿的把魂珠拿出来。待他们醒来的时候，我早已拿着魂珠，远走高飞了。你很快就会沉迷在自己的梦境中。薄荷为何也会弹轻自由的曲子？对了，轻自由中计了。真是。小薄荷，小薄荷，成吗？我是不是什么都比不上他？傻子，你比任何人都要好。这儿，他们怎么都睡着了？这到底怎么回事啊？青子幽就是黄魂珠里面的凤蝶，它可以制造梦境。啊，我想起来了，王夫还要说他做梦醒来，魂珠就不见了，只留下一些黄色粉末。他可以通过梦境得到他想要的线索。所以，他又用这招。嗯。那其他三颗魂珠？被他拿走了，骗你的，我早有准备
，倒真宝哥这点路都走不动了，是不是感觉浑身虚弱，使不出力气？莫秀人，你做了什么？那个道士的杏黄伞还真的有用。放去吧。堂堂玉离星王子，居然是用人类的下三滥手段。本王子只是以其人之道。还治其人之身，怎么了？只允许你醉酒入梦，不允许我反击啊！那你为何不在第一时间戳穿我？其实我一开始就知道你跟黄魂珠有关，但是我对你的身份还是有所保留。只不过，当你开始进入我的梦中探取三颗魂珠的位置时，我就知道你就是凤蝶。你冒充青子幽，只不过是利用这个名字接近我而已。楚猫，还有这本事？废话，我是谁啊总是这样随心所欲的来，又随心所欲的走，所以，我最讨厌忙。总以为这样是为别人好，其实，这样最伤人。没有莫修染的好摸，不知道那臭猫在干嘛。回家了吗？这是，是他的一场噩梦。故技重施是吧？你看我等一下把你揪出来。你尽管动手，只是你该知道，人类的梦境是很脆弱的，一旦被破坏，就会永远迷失，再也醒不过来。莫修然，你很在乎这个小薄荷吧？那就留在这里，好好陪陪他。我一定会唤醒你的，小薄荷。莫修然，真的是你。小薄荷，先跟我走，这里情况紧急。我凭什么跟你走？你不是要回家吗？还回来干嘛？小薄荷，再相信我一次，先跟我走再说。再相信你一次，然后再被你抛弃一次。莫修然，我养宠就会对他负责到底。那你呢？说什么梁山伯与祝英台永生永世不分离，你却一个人走。对不起，小薄荷。对不起，玉离新王子了不起。莫修然，这样你就可以对我呼来喝去。我告诉你，我最讨厌猫了。莫修然，我讨厌你，我讨厌你，我讨厌你，我再也不想见到你。不好，梦见要崩塌了。小波，我现在没有时间跟你解释了，我不该放下你的。但是，我以后再解释给你听。我现在离开这里，好不好？啊？冷静，咱们先冷静。你放开我！你放开我！小波，我求你了！你放开我！你莫非铃铛便是唤醒小薄荷的关键？你乖乖在这里等我。
羞扰。对不起，小波，我永远不会再离开你了。这个梦啊！把手还给我！真的是你胆子也太大了啊！在梦里竟然抱别的梦，就准你让我吃醋，我就不能让你吃醋啦！而且，我喜欢看你吃醋的样子。我这么说，有没有一些负担呀？不可能。就是晚上睡不着觉而已，满意了吧，女人？他怎么这样了？我刚才在你的梦里重创了凤蝶的傀儡野狸猫，就这样喽。哼，难怪他会躺在这儿。那你在梦里说的话，算不算数啊？本王子说话一向一言九鼎，不过你以后不准抱别的猫。你以为小波和包扎，为何他还一直昏睡不醒？虽已知情，但他脉事无力，腹大迟软，气血两虚，腹脏诸弱，情况为时不妙。二叔，可有办法？我开了些补药调理，暂缓症状，但颓势已成，我医术不精，无能为力了。小波。你们先出去吧，我有点事情要单独跟他谈一谈。我们出去吧。多谢二叔。嗯、你都知道了，到底发生了什么？为什么连二叔都没有办法？不会是因为当年那件事情吧？当年，小薄荷从熟虎手中救下你后，身受重伤。你的母亲和熟虎大战后，也虚弱不堪。为了报答小薄荷救你的恩情，他用自己最后的能量，复活了小薄荷。我的能力，只能支撑小薄荷活到十八岁。我要集齐四颗魂珠。用其魄力，才能救小薄荷的命。那他为什么完全不记得我？应该是那次重伤的后遗症。他清醒之后，便忘记了你和关于魂珠的一切。为了他的安全，我带着他改名换姓。这些年，我苦心钻研玉石品鉴之术
，就是为了能识别魂珠，为小波和续命。然而这十年来，我却毫无线索。就在我快要绝望的时候，那个神秘人告诉我关于魂珠的消息，说在京城见过男魂珠。为此，我愿意为小波和放手一搏。谁知好不容易找到蓝魂珠，却在寻找白魂珠的过程中被那天狗控制。那个神秘人。就是疏忽，可你母亲明明当年。疏忽生命力顽强，我母亲虽然打散了她的肉体，但是她又通过人类的身体再度复活。我们现在最关键的是要救下小薄荷。疏忽现在实力大减，只要不让他吸收四颗魂珠的力量，不足为惧。可现在只有四颗魂珠的能量，才能救小薄荷。如果是这样的话，那日在郡宝斋里，你说你不认识疏忽。便是因为这个，我早就知道少将军同小薄荷的感情，可你们终究无法在一起，无需多言，我心里有数。我已举起四颗魂珠，用魂珠的力量彻底治愈你。行了，不是怎么了？你被凤蝶打伤了，躺在了院子里。那你怎么还臭着个脸啊？魂珠不都找到了吗？知道了，是因为哥哥要把他们拿走，对吗？你放心，我哥哥这个人就是爱惜如命。要不这样吧，魂珠，一日在你这儿，一日在他那，这样可好？不要这么小气嘛。急来用用，又不是不还你。好，全都给你。嗯，太阳打西边出来。今天怎么这么大方？穆秀然，我救了你一命，你得好好补偿我。先吃药吧。哭也要喝，听话。不要。你放心。我会用一生去补偿你的。嗯。别抹了，再抹脸就成猴屁股了。公主，你不懂了吧？这是京城最流行的花容章。鲜花往往不属于赏花的人，而属于牛粪。公主，再说自己吧。哎呦，这么护着少将军啊！你别忘了，他之前怎么用那凤蝶气你的？真是好了伤疤忘了疼。你这才伤好几天呀、啊？你就想要和少将军人约黄昏后啦？他那只是为了引出凤蝶。再说了，这可是我和少将军
第一次的正式约会，你确定只是约会？嗯，昨日我看到少将军和你哥哥促膝长谈，好像在谋划些什么。你放心，我会用一生去补偿你的。哼，少将军的补偿，不会就是提亲吧？教你准备的东西准备好了吗？都已经准备好了，我相信这定是小波和此生最完美的约会。再去把该准备的东西检查一遍吧。是。所以，你打算和小波和共度最后一天，就去赴死吗？这是我能为他做的最后一件事情。你就不怕你死了之后疏忽卷土重来？只要小波和吸收了四颗魂珠的力量，疏忽他就永远不能恢复，到时候他自然也不是不姐姐你的对手了。所以不姐姐，小波和以后靠你照顾了。即便疏忽没有危险。可我也不能眼睁睁的看着你去送死啊！王子殿下，同我一起回玉离星吧，说不定还有别的办法可以。这是命令，不是请求。你呀，要是再敢对小薄荷不好，我饶不了你。公主放心，小薄荷呢，今天晚上会是全世界最幸福的女人。走，走。哎，少将军，走啦。哎，你怎么这副模样啊？我，可能染了风寒吧。风寒？走，带你去药房。准备好了吗？准，准备什么呀？怎么了？不准偷看本王子完美容颜。不过我相信，即使本王子不在。你的脑海里面全部都是本王子英俊的面庞。周茂，你许了什么愿？秘密。那你也不能知道我的秘密。谁稀罕？老天爷，你可以让莫修染别那么自以为是吗？嗯，算了算了，他这毛病一时半会儿也改不了。老天爷，刚刚那个不算，你只用满足我这一个愿望，愿我和莫修染。如梁祝一般，生死相依，永不分离。小薄荷，此生不能陪你到老，但我的心一直在你身边。